Продолжаем наше видео. И на очереди у нас архив загрузок в ЗУ. Выглядит он следующим образом. И на примере демо сайта мы сформируем что-то очень на это похожее. И разберем основные принципы построения. В общем, прежде всего мы заходим в нашу админ панель компоненты ЗУ. И здесь нажимаем на плюсик и выбираем архив загрузок. Архив для загрузок, да? В общем, какое-либо название. Файловый сервер, например. И все. Нажимаю сохранить и закрыть. Теперь разберем, как все это работает. Вот. В общем, у нас так выглядит страница. И мы видим то, что вот эта вот надпись настраивается во фронт пейдж. Все вот это всего лишь категория. Вот эта надпись опять же настраивается во фронт пейдж. А все вот это вот, вот эти вот архивчики, они у нас настраиваются лишь когда мы поставим галочку на главной странице и они сюда автоматически попадают все на практике сейчас посмотрим в общем начинаем мы с главной страницы и смотрим на наш аналог здесь мы вводим эту надпись далее под заголовочек у нас вот он идет. И напоследок вот у нас настраивается следующая надпись в элементы субтитров. И скачиваем это изображение. Точнее изображения здесь вообще нету. И вставлять изображение поэтому мы не будем. Значит на этом все. И я нажимаю сохранить. Теперь выводим меню. Создаю меню. Тип пункта меню. У нас зу. Главное. Здесь у нас приложение файловый сервер и Пускай будет также файловый сервер, называться у нас меню. Нажимаю сохранить и закрыть. Перехожу на сайт и обновляюсь. Вот мы видим то, что у нас здесь пока что совершенно ничего нету. Давайте все это формировать. Начинаем. Для начала мы создаем категории. Первая категория у нас называется Joomla. Далее опубликована она становится. Посмотрим, имеет ли она подзаголовок. Для этого переходим в саму Joomla. И подзаголовок мы вводим Joomla Files. А элементы субтитров мы вводим вот эту вот надпись. Вот и все. А нет, не все. Теперь мы должны еще выбрать изображение. Изображение у нас следующее. Со значком Joomla таким вот. Я его к себе скопирую и загружу на сервер. Выбираю изображение. Здесь соответственно... В обзоре убираю это изображение и его загружаю. Теперь я его вставляю. Вот и все. И думаю можно сохраняться. Нажимаю сохранить и закрыть.
То есть таким вот совершенно обычным способом мы формируем с вами категории. А категория у нас в данном случае это вот такой вот значок у нас будет. Теперь давайте добавлю несколько файлов. Для этого я перехожу в элементы. Создать. И ввожу какой-нибудь заголовок. Например, Joomla Pack с языками. Опубликовано, да. И мы можем переместить его на главную. То есть, если мы нажимаем на главный, то он у нас появляется, как я уже говорил, вот в самом конце, вот здесь. Вот. Давайте для примера туда его разместим. Категория Joomla. Ну и, соответственно, должны выбрать сам файл. Выберу какой-нибудь совершенно не относящийся к теме файл. Например, вот эту картинку. И далее заполняем различные описания. Так, где я нахожусь? Один момент. Копирую вот это описание. Копирую версию. Ну и соответственно другие поля у нас не заполнены. И нажимаю сохранить. Теперь. Посмотрим, что у нас с вами получилось. Для этого я перехожу на наш сайт и обновляюсь. Вот у нас файловый сервер. И мы видим то, что у нас совершенно так же, как на образце, появилась категория с одним элементом. Вот она. И в этой категории у нас есть возможность загрузить этот файл. То есть, если мы хотим прям вот полностью сдублировать этот образец, то мы должны добавить больше категорий и больше, соответственно, элементов. Но, думаю, в этом нет необходимости и, и так все понятно.